Concealer. Der wurde mir empfohlen beim letzten Schminkvideo. Ich würde dir ja sagen, wer mir das empfohlen hat, aber mein Handy. Warte, ich zeig's dir. Sieht man das? Der ist auf jeden Fall Klebeband drauf. <lacht> also ja, der. Ich mache ihn nur in Notfällen äh, an. Von daher. Ähm, okay. Ich habe es mir in Baden-Baden gekauft. Das ist NC25. Also es gibt hier so gelbliche Töne oder rosa Töne. So sieht er aus. Was mir in dem nicht gefällt, ist, dass der so eine Pumpvorrichtung hat und kein Applikator oder so. Deswegen macht man, also ich zumindest, macht dann immer zu viel auf den Finger. Ähm, mir wurde empfohlen, es mit dem Finger aufzutragen. Habe ich auch gemacht. Also, mein Review ist... Rückblickend hätte ich mir auf jeden Fall einen helleren gekauft, weil der ist mir jetzt einfach, ich weiß nicht, das ist jetzt kein Brightening Effekt unter den Augen, aber ja, im Laden hat man das nicht wirklich gesehen bei dem ganzen Licht und so. Was ich sehr gut finde, ist, dass es wirklich minimal in die Fältchen geht und man kann es mit dem Finger praktisch dann, bevor er härtet, wegmachen und dann ist es wirklich alles gut. Und ähm, ja, wie gesagt, der härtet dann ein bisschen aus und der bleibt dann auch wirklich dran. Nicht so wie die billigeren Concealer, die verschwinden dann einfach irgendwo hin. Aber ja, wie gesagt, leider mit der Deckkraft, ich weiß nicht, bin ich auch nicht so super happy. Ähm, ich habe jetzt noch den alten Concealer drüber gemacht, zuerst den neuen und jetzt noch den alten. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja. Ich hätte ihn mir in einer helleren Farbe kaufen sollen. Aber okay. Ich habe es versucht. Vielleicht freunde ich mich noch mit ihm an, ansonsten. Ansonsten benutze ich dann einfach ähm, den alten wieder. Okay. Aber jetzt machen wir dir ein schönes, schönes Make-up mit den Make-up-Pinseln, die ich ganz neu gekauft habe. Nur für dich. Für Lidschatten und für Lippen auch. 
dann habe ich natürlich ganz viel Zeug zusammengesucht, wofür man Pinsel braucht. Und daraus machen wir jetzt ein wunderschönes Make-up für dich. Als allererstes
Rosas Finish. Spectraflex Pigmente, Weichzeichnen Tinte, kleine Mikrokügelchen, wirken talgabsorbierend. Mika belebt den mattierenden Effekt, hält bis zu 24 Stunden.
auch so ähm, grünlich schimmert oder so, gell? Ich werde das jetzt nicht auf meinen Arm verteilen. Beziehungsweise, wo sind die Servietten? Ich hole mal eine. Moment. Sorge für die, die Mouth Sounds mögen. Das nächste Mal mache ich wieder welche. Aber so wie ich es verstanden habe, mögen es die meisten mit Mundgeräuschen. Aber ja, ein bisschen Varietät halt. Ich sehe das jetzt nicht im Zoom. 
Silver-Highlighter verleiht ein strahlendes Aussehen und einen perfekten Teint. Lichtreflektierende Pigmente kaschieren optisch Haut und Unebenheiten, verleihen einen makellosen Teint und sorgen für ein ebenmäßiges Finish. Der ist jetzt rosa. Einen rosa Schimmer hat er. Have a look. Finde ich auch sehr schön. Ich brauche einen Schluck Kaffee. Ich mache dir noch ein Setting Spray drauf. 
auf jeden Fall auch verwenden, weil die habe ich ja nur für dich besorgt. 